ஹாய் திஸ் இஸ் மனிஸ் ஃப்ரம் மெடிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ரேங்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு த்ரீ டேர்ம்ஸை தெரிஞ்சுட்டு போவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலிமெண்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ வி கேன் இன்டர்சேஞ்ச் எனி டூ ரோஸ் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் ரீப்ளேசிங் எ ரோ ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் பை எ நான் ஜீரோ ஸ்கேலர் மல்டிபிள் ஆஃப் த சேம் ரோ ரீப்ளேசிங் எ ரோ ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் பை த சம் ஆஃப் த ரோ வித் அ நான் ஜீரோ ஸ்கேலர் மல்டிபிள் ஆஃப் அண்ட் அதர் ரோ ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அதாவது வேற ஒரு ரோவை ஒரு ஸ்கேலர் நான் ஜீரோ ஸ்கேலரால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ரோ கூட நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதலாம் இந்த மூணு சேஞ்சஸையும் நம்ம எலிமெண்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி ரைட் நெக்ஸ்ட் டேம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸஸ்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் ஏ அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம சில எலிமெண்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் செய்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு பின்ற மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சதுன்னா வி கேன் சே தட் ஏ அண்ட் பிஆர் ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ஏ அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இப்படி இருக்குது இதில் இருக்க செகண்ட் ரோவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஆர் டூ இன் பிளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் அப்படி நம்ம மாடிஃபை பண்ணும்போது பின்ற மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது சி அதோட செகண்ட் ரோவை மட்டும் நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகிட்டுருக்கோம் அதாவது ஃபஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் ரோவையும் ஆட் பண்ணி இங்கே செகண்ட் ரோவை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ மைனஸ் டூ ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வில் கெட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நியூவாக கிடச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் செட் டு பி அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் ரோ எச்லான் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்கு The first one, all zero rows occur below zero rows occur below every non-zero row. That is, non-zero row is what is zero row. One example is what we can see. See, now we have to look at this matrix. The last row is complete zero. That is why we say zero row. So, we have to look at zero rows. So, we have to look at non-zero rows. See, we have to look at non-zero rows. We have to look at two rows. பிகாஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒன் ஒன் அப்படின்ற டூ நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி செகண்ட் ரோவில் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு நான் ஜீரோ நம்பர் வந்திருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் நான் ஜீரோ என்ட்ரி இருந்தால் கூட அதை நம்ம நான் ஜீரோ ரோன்னு சொல்லுவோம் இஃப் ஆல் த டேர்ம்ஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோ தென் த ரோ இஸ் இட் டு பி ஜீரோ ரோ ஓகேங்களா ரைட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த என்ட்ரிஸ் பிலோ த ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ஆஃப் எனி ரோ ஆர் ஜீரோஸ் அதாவது எனி நான் ஜீரோ ரோ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நான் ஜீரோனுடைய ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து ஒரு நான் ஜீரோ ரோன்னு சொன்னேன் அதனுடைய ஃபஸ்ட் என்ட்ரி என்ன வந்துருக்குதுன்னா ஒன் அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய ரெண்டு நம்பருமே நமக்கு என்னவாக இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் இதே மாதிரி செகண்ட் ரோவும் ஒரு நான் ஜீரோ ரோன்னு சொன்னேன் அதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் என்ட்ரி த்ரீ அதாவது நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து த்ரீ அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய நம்பர் ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்படி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ரோ எச்லான் ஃபார்ம்னு சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா The first non-zero entry of any row lies to the left of the first non-zero entry of the next row of E. That's why, now in the first row, there is a first non-zero entry. In the second row, there is a non-zero entry. In the first non-zero entry, we compare it to the first non-zero entry. In the first row, there is a left side. So, in the one, there is a left side. So, in the one, there is a left side. So, in the one, there is a left side. So, in the one, there is a row H-Lens form. If you have three ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரோஹிச்லன் ஃபார்மில் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸோடைய ரேங்கை இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் இன் அ ரோ எச்லன் ஃபார்ம் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் இன் நீட் அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரோ எச்லன் ஃபார்மில் இருந்தால் தான் நம்ம ரேங்கை டிசைட் பண்ண முடியும் அந்த ரோ எச்லன் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸை தான் நம்ம அதோட ரேங்க்னு சொல்கிறோம் ஸோ எந்த ஒரு நான் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நிறைய ஈக்குவல் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் செஞ்சுட்டு எலிமெண்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் செஞ்சுட்டு அதை ஒரு ரோ எச்லன் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அடுத்த தீரம் அண்ட் தேர்ட் தீரம் நம்ம லேட்டராக யூஸ் பண்ணுவோம் எவ்ரி நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டு அண்ட் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் பை சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ இது மூலமாக ஒரு மேட்ரிக்ஸை நம்ம டெஃபினட்டாக என்
ஃபஸ்ட் ரோனுடைய ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஒரு நான் ஜீரோ என்ட்ரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா நான் ஜீரோ என்ட்ரியாக இருந்ததுன்னா நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் சப்போஸ் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த ரோவை வேறு ஏதாவது ஒரு ரோ கூட இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நல்லது இங்கே நான் ஜீரோ என்ட்ரியாக தான் இருக்குது மோர் ஓவர் அந்த என்ட்ரி எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்னாக இருந்ததுன்னா பெட்டர் வேறு நம்பராக இருந்தாலும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் பட் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா வெரி பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லலாம் நம்ம சரி ரைட் இப்போ அந்த பிரச்சனை இந்த சம்பளம் இல்லை நமக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒன்று இருக்கு நம்மளுடைய டெஃபினேஷன் படி என்ன சொல்லியிருப்போம்னா ரோ எச்லன் ஃபார்மில் ஒரு நான் ஜீரோ என்ட்ரி ஃபஸ்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா அது என்ட்ரிஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த டூவும் ஃபைவும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ முதல்ல இந்த டூவை ஜீரோவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ட்ரை பண்ணலாம்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இங்கே டூ இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய ரோவில் ஒன் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுவும் டூவாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்போ டூ மைனஸ் டூ நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறோம்னா செகண்ட் ரோவில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செய்யக்கூடிய எலிமெண்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன்ற சேஞ்சஸை நான் செய்கிறேன் ஸோ ஆர் டூ அப்படியே எழுதிக்கலாம் தென் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை என்ன பண்ணுறதுனா மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ அகைன் மைனஸ் டூ அகைன் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ அதை ஜஸ்ட் சம் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்படி சம் பண்ணும் போது டூ மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ கிடைக்குது ஸோ வி காட் த செகண்ட் ரோ இந்த செகண்ட் ரோவை கொண்டு வந்து அப்படியே என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ முன்ன சொன்ன மாதிரியே இந்த தேர்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய இந்த என்ட்ரியை ஜீரோ பண்ணணும்னா இங்கே ஃபைவ் இருக்குது மேலே என்ன இருக்குன்னா ஒன் ஸோ கம்பேர் வித் த ஃபஸ்ட் ரோ டோன்ட் கம்பேர் வித் த செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோக்கே போங்க ஃபஸ்ட் ரோவில் என்ன இருக்குன்னா ஒன் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோவை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா ஜீரோ ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ அதை நான் செய்ய போகிறேன் அப்போ ஆர் த்ரீன்றதை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதாவது தேர்ட் ரோவை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஆர் ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் அப்போ ஆர் த்ரீ ஆசைக்கு செலுத்திக்கோங்க அண்ட் ஃபைவ் வேலை மைனஸ் ஃபைவ் வேலை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ரோவை அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஃபைனலி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதை சம் பண்ணோம்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ லெவன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு கிடை இதுதான் தேர்ட் ரோ ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு ஈக்குவல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் கிடைச்சிருச்சு சார் இது ரோ எச்லன் ஃபார்மில் இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது ஏன் சார் கிடையாதுன்றீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரோவை வச்சு நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டீங்க பட் செகண்ட் ரோ ஆல்சோ நான் ஜீரோ ரோ தான் அப்போ அந்த செகண்ட் ரோவில் வரக்கூடிய முதல் நான் ஜீரோ என்ட்ரி என்ன அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி என்னென்னா மைனஸ் த்ரீ அதுக்கு கீழே வர நம்பரும் நிச்சயமாக என்னவாக இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது என்ன சிக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை ஜீரோவாக்குறத நம்ம இப்போ திங்க் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் செகண்ட் ரோவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸாக மாறும் ஸோ நம்ம மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீனா ப்ளஸ் சிக்ஸாக வரும் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஆகிடுன்றதுனால மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது நம்ம ஆர் த்ரீயை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆர் த்ரீயை எப்படி சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆர் த்ரீயில் இருந்து டூ ஆர் டூவை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ இந்த சேஞ்சஸை நம்ம செய்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரோவை யூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரோவை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ வந்து ஒரு நான் ஜீரோ என்ட்ரியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதனால் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து சேம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டு ரோஸை யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ரைட் இப்போ இதுக்கான ப்ரொசீஜரை நம்ம செய்யும் பொழுது ஆர் த்ரீ அப்படியே கிடச்சிரும் சாரி ஆர் த்ரீ வந்து ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அண்ட் மைனஸ் டூ ஆர் டூனும் போது அதுவும் ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ ஃபோர்னு வருது ஸோ ஆட் பண்ணால் எல்லா என்ட்ரிஸும் ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ இப்போ புதுசாக கொண்டு போகிற அந்த மேட்ரிக்ஸுடைய